Question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to, to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each price is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prices. So, now we have school academic performance kaga prices. So, price is 700 rupees. 7 cash prices are going so, if you have the first prices and second prices, that is why prices are different. 20 rupees. So, if each price is rupees 20 less than its preceding price, that is why the prices are different. 20 rupees are different. Now, the prices are different. Find the value of each of the prices. Over price value, amount of the value of the amount of the amount So, now we have a question in the question. We have a question in question. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prices. Then, sum of rupees 700 is to so, 7 cash prices are given. 7 cash prices are given. 7 cash So, this is the same thing. So, this is S7. S7 is equal to 700. In the Madri Nama Yedalam. So over cash prices so Yevalava Abdin Radanama Kandabikam. So Apanama in the S N formula we use Paninama Kandabikalam. If a S N is equal to N by 2 2A plus N minus 1 D. So either Namaka S N Yen not a value theory of Yen van the seven Ade Madri Namakinga yes seven kutrukanga. Yes seven is equal to seven hundred. So, we will see what is A and what is A. So, A is A. D is D is A. 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 D Second rupees evalava, second prices vandhi evalava arukkoon, second price 80 rupees arukkoon. Yehna, first price ukkoon, second price ukkoon, 20 rupees vandhi difference irukkoonu apti inu soli irukkoonga. So, first price ukkoon, second price ukkoon, evalava difference soli irukkoonga, 20, 20 rupees apti inu soli irukkoonga. Apta, first, rupees, first price vandhi rupees 100 and second price vandhi 80 inu nama asim paniklaam. Now, how do we difference the difference? Common difference. This is A1, this is A2. Then, A2 minus A1. A2 is 80. This is minus A100. So, what do we subtract? Minus 20. So, if there is 20 rupees less than in AP, if there is less than in AP, that is the common difference. Negative. So, D is equal to minus 20. 20. So, this is an example. So, first price is 100 rupees, second price is 80 rupees. We assume that the common difference is A2 minus A1, A2 is 80 rupees minus A100. So, now we have the difference between minus 20. So, now we have the formula. So, if you have the SN value, we have the S7 value. We have the 700 value. 700, இங்க n ஓட value வந்து நமக்கு தெரியும். அப்பு n வந்து 7 by 2, 2 into a, a வந்து நமக்கு தெரியாது, plus n, n வந்து 7 minus 1, இங்க d வந்து minus 20. சோ இப்பு 700 into, இந்த 7 by 2 வந்து நம்ம இந்த பக்கும் left hand sideல transpose பண்ணியில்லாம். இது fraction ஆருக்கு, சோ transpose பண்ணும் போது இது reciprocalாம் மாரிதும். இந்த division வந்து multiplication ஆமாரிரும் இந்த 7 வந்து கீல வந்துரும் reciprocalா நம்ம எல்லுதிரிலாம் is equal to 2 into a 2a plus இங்க 7 minus 1 6 6 into minus 20 so இங்க 7 7 கட்பனில்லாம் அப்பு இங்க 100 100 into 2 200 is equal to 2a இங்க 6 into minus 20 நினும் சொல்லிருக்காங்க, அப்பா, minus 120, அல்லடி plusல இருக்கு, அப்பா, plus into minus, minus 
ட்வெண்ட்டி ஸோ சிக்ஸையும் ஒன் ட்வெண்ட்டியையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஸோ இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ இந்த மைனஸ் ஒன் ட்வெண்ட்டியை நம்ம இங்கே ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ட்வெண்ட்டி வரும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ ஸோ இப்போ நம்ம ஏ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் இந்த டூவை வந்து ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ த்ரீ ட்வெண்ட்டி பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ டூ டேபிளில் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி வரும் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் அதாவது ஏ ஒன் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வந்து ருபீஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்போ செகண்ட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளவா இருக்கும் செகண்ட் ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து லெஸ் தேன் ப்ரிசீடிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ செகண்ட் ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் லெஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்போ ஏ டூ ஏ டூ வந்து எவ்வளவு செகண்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி தேர்ட் ஒன் ஏ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து லெஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்போ ஒன் ட்வெண்ட்டி ஏ ஃபோர் ஃபோர்த் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் லெஸ் பண்ணி எழுதணும்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஏ ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ப்ரைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து லெஸ் பண்ணி எழுதும் அப்போ எயிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ சிக்ஸ் சிக்ஸ்த்து ப்ரைஸ் சிக்ஸ்த்து ப்ரைஸ் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் லெஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஸோ ஏ செவன் செவன்த் ப்ரைஸ் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் லெஸ் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஸோ ஈச் ப்ரைஸ் ஈச் வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ப்ரைஸில் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரைஸோட வேல்யூவும் நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் செவன்டீனில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் செவன்டீனில் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் இன்ய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாட் ஆஃப் பிளான்டிங் ட்ரீஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் த ஸ்கூல் டு ரெடியூஸ் ஏர் பொல்யூஷன் ஸோ இப்போ ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏர் பொல்யூஷனை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ட்ரீஸை வந்து ஸ்கூலை சுற்றிலையும் பிளான்டிங் பண்ணலாம் அதாவது மரங்களை நடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க இட் வாஸ் டிசைடட் தட் த நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் தட் ஈச் செக்ஷன் ஆஃப் ஈச் கிளாஸ் வில் பிளான்ட் வில் பி த சேம் ஆஸ் கிளாஸ் இன் விச் தே ஆர் ஸ்டடியிங் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸை வந்து எந்த பேசிஸில் வந்து பிளான்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் ஈச் செக்ஷன் ஆஃப் ஈச் கிளாஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய செக்ஷன் வந்து இருக்கும் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன் சி செக்ஷன் டின்னு சொல்லி நிறைய செக்ஷன் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் ஒவ்வொரு செக்ஷன் இருக்கும்ல ஸோ என்ன படிக்கிறாங்களோ வில் பி சேம் ஆஸ் கிளாஸ் என்ன படிக்கிறாங்களோ அதே நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸை வந்து பிளான்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் ஏ செக்ஷன் ஆஃப் கிளாஸ் ஒன் வில் பிளான்ட் ஒன் ட்ரீ ஏ செக்ஷன் ஆஃப் கிளாஸ் டூ வில் பிளான் டூ ட்ரீஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் டில் கிளாஸ் டுவெல்த் ஸோ கிளாஸ் ஒன் படிக்கிறவங்க ஒரு மரத்தை நட்டால் போதும் அப்போ கிளாஸ் டூ படிக்கிறவங்க ரெண்டு மரங்களை நட்டால் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி கிளாஸ் டுவெல் வரைக்கும் மரங்களை நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸை வந்து பிளான்டிங் பண்ணுறாங்க ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈச் கிளாஸ் அப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் மூணு செக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க ஹவு மெனி ட்ரீஸ் வில் பி பிளான்டட் பை தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு ட்ரீஸை வந்து பிளான் பண்ணியிருக்க பிளான்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏபி ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ ஏபி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சம்மா ஃபஸ்ட்டு என் டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே எவ்வளவு பிளான்டிங் எவ்வளவு பிளான்ஸ் எவ்வளவு ட்ரீஸ் வந்து பிளான்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இவங்க ஹவு மெனி ட்ரீஸ் அப்படின்னு சரி கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்தமாக எவ்வளவு மரங்களை நட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்தம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சம்மா ஃபஸ்ட்டு என் டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏபிஎஃப் ஏபிஎஃப் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் கிளாஸ் ஒனில் வந
ஸோ இதை என்ன நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் டோட்டலாக வந்து எத்தனை மரங்களாக நட்டிருப்பாங்க கிளாஸ் டூவில் சிக்ஸ் மரங்கள் ஆறு மரங்களை வந்து நட் நட்டிருப்பாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் ரெண்டு ரெண்டு மரங்களாக நட்டிருப்பாங்க ஏன்னா கிளாஸ் டூ வந்து படிக்கிறாங்க அதனால் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் த்ரீ கிளாஸ் த்ரீயில் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது மூணு செக்ஷன் இருக்குது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் மூணு மூணு மரங்களை நட்டிருப்பாங்க அப்படி மொத்தமாக அப்போ எவ்வளோ மரங்களை நட்டிருப்பாங்க ஒன்பது மரங்களை நட்டிருப்பாங்க நைன் ட்ரீஸை வந்து பிளான் பண்ணியிருக்க பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ ஒவ்வொன்றையும் நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை தான் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஒனில் வந்து மூணு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் மூணு மரங்களாக நட்டிருக்காங்க அதனால் இங்கே மொத்தமாக மூணு நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸில் வந்து த்ரீனு போட்டிருக்கும் அதே மாதிரி கிளாஸ் டூவில் வந்து டூ ட்ரீஸை வந்து ஈச் செக்ஷனில் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க சிக்ஸ் ட்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து சிக்ஸ் அதே மாதிரி கிளாஸ் த்ரீயில் வந்து மூணு மூணு மரங்களை நட்டிருப்பாங்க ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் ஸோ அதனால் இங்கே த்ரீ போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து செக்ஷன் வந்து த்ரீ செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம மொத்தமாக கண்டுபிடிக்கணும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு கிளாஸில் வந்து மூணு மரம் அப்படின்னா மூணு செக்ஷன்லேயே எவ்வளவு இதை நான் அதை அப்படியே நான் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ நைன் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து நைன் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே டுவெல் கிளாஸஸ் வரைக்கும் போடலாம் இப்போ டுவெல் கிளாஸஸில் மூணு செக்ஷன் இருக்குது ஒரு கிளாஸில் வந்து டுவெல் பிளான்ஸ் நடுறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து மூணு செக்ஷன் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ மரங்களை வந்து நட்டிருப்பாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் முப்பத்தாறு மரங்கள் வந்து நட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஏபியை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏபி வந்து எப்படி எழுதலாம் இதை தான் வந்து நம்ம ஏபியாக எழுத போகிறோம் ஸோ த்ரீ கமா சிக்ஸ் கமா நைன் இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஸோ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது டுவெல்த் கிளாஸ் ஏ டுவெல் இது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இது செகண்ட் டேர்ம் இது தேர்ட் டேர்ம் அப்போ இது எத்தனாவது டேர்ம் ஏ டுவெல் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் டேர்ம்ஸ் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே என் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம டுவெல்னு போட்டுலாம் ஏன்னா டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் எவ்வளோ மரங்களை நட்டுருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம இங்கே என்னை வந்து டுவெல்னு எழுதிடலாம் ஸோ எஸ் டுவெல்ல நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா எழுதிடலாம் எஸ் என் இஸ் ஈக்வல் டு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் பி ஸோ இப்போ இங்கே என் அப்படின்றது டுவெல் ஏ அப்படின்றது த்ரீ டி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ வந்து சிக்ஸ் ஏ ஒன் வந்து த்ரீ அப்போ டி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ என் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இங்கே டுவெல் போட்டலாம் ஸோ என் வந்து இருக்கிற இடத்துல இங்கே டுவெல் டுவெல் பை டூ டூ இன்டூ ஏ ஏ வந்து த்ரீ ப்ளஸ் என் என் வந்து டுவெல் மைனஸ் ஒன் டி வந்து த்ரீ ஸோ இங்கே டூ டேபிளில் நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் ப்ராக்கெட் டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே டுவெல் மைனஸ் ஒன் டுவெல் மைனஸ் ஒன் லெவன் லெவன் இன்டூ த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் இதை ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ இங்கே சிக்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதை ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே தேர்ட்டி நைன் ஸோ சிக்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி நைன் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ட்ரீஸை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீனில் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் எஸ் ஸ்பைரல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சக்சஸிவ் செமி சர்க்கிள்ஸ் வித் சென்டர்ஸ் ஆல்டர்னேட்லி அட் ஏ அண்ட் பி ஸ்டார்டிங் வித் சென்டர் அட் ஏ ஆஃப் ரேடியாய் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஸோ ஆன் வாட் இஸ் த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் சச் ஏ ஸ்பைரல் மேட் அப் ஆன் தேர்ட்டீன் கான்சிக்யூட்டிவ் செமி சர்க்கிள்ஸ் ஸோ இப்போ கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்பைரலோட டோட்டல் லென்த் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பைரலோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த எல் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்களே இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து எல் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் அப்படின
ஸோ எல் ஒன் அப்படின்றது ஒரு செமி சர்க்கிள் இங்கே எல் டூ அப்படின்றது இன்னொரு செமி சர்க்கிள் ஸோ இது இன்னொரு செமி சர்க்கிள் எல் டூ அப்படின்றது ஸோ எல் த்ரீ அப்படின்றது இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த செமி சர்க்கிள் ஸோ இதிலிருந்து இது செமி சர்க்கிள் இது எல் த்ரீ இந்த மாதிரி தேர்ட்டீன் கான்சிக்யூட்டிவ் செமி சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டீன் கான்சிக்யூட்டிவ் செமி சர்க்கிள்ஸ் அதாவது என் எல் ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இந்த ஸ்பைரல் வந்து போயிட்டே இருக்கு எல் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா லென்த் கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் லென்த் டோட்டல் லென்த் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கே சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே செமி சர்க்கிளாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து எல் ஒன் வந்து செமி சர்க்கிளாக இருக்குது அப்போ இந்த செமி சர்க்கிளோட சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது பெரிமீட்டரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செமி சர்க்கிளுக்கும் பெரிமீட்டரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ செமி சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்ன சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் வந்து டூ பை ஆர் ஆனால் இங்கே செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஹாஃப் ஸோ இங்கே டூவையும் டூவையும் கட் பண்ணிடலாம் அப்போ செமி சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் வந்து பை ஆர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே ஏபிஎஃப் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செமி சர்க்கிள் லென்த் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு செமி சர்க்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு பை ஆர் ஸோ இங்கே பை இன்டு ஆர் ஃபஸ்ட்டு செமி சர்க்கிள் என்னவாக இருக்குது இது எல் ஒன்னாக இருக்குது எல் ஒன்னோட இந்த ஃபஸ்ட்டு ச இந்த செமி சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ லென்த் ஆஃப் செகண்ட் செமி சர்க்கிள் செகண்டு செமி சர்க்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்டு ஆர் ஸோ இங்கே செகண்ட் செமி சர்க்கிள் எல் டூ எல் டூவோட ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பை இன்டு ஒன் அப்போ ஒன் பை ஸோ லென்த் ஆஃப் தேர்டு செமி சர்க்கிள் தேர்டு செமி சர்க்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு பை ஆர் அப்போ பை இன்டு ஆர் ஆர் வந்து இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு செமி சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் தேர்ட்டீன் வரி தேர்ட்டீன் செமி சர்க்கிள்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ தேர்ட்டீன் செமி சர்க்கிள்ஸ் வரைக்கும் நம்ம மொத்தமாக எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஸ்என் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே நம்பர் ஆஃப் நம்பர் இங்கே என் வந்து தேர்ட்டீன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீன் செமி சர்க்கிள்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் என் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் தேர்ட்டீன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு நம்ம ஏபி ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏபி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கமா ஒன் பை கமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் ஸோ ஆன் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு எஸ் தேர்ட்டீன் எஸ் தேர்ட்டீன் அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலா எழுதிடலாம் எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ஸோ இங்கே என் அப்படின்றது என்னது என் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ வந்து எவ்வளவு ஏ டூ வந்து ஒன் பை மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் ஸோ இப்போ எஸ் தேர்ட்டீன் எஸ் என் என் இருக்கிற இடத்துல தேர்ட்டீன் போட்டலாம் தேர்ட்டீன் பை டூ டூ இன்டூ ஏ ஏ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் என் என் வந்து தேர்ட்டீன் மைனஸ் ஒன் டி டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ எஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை டூ இந்த டூ இன்டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் டென் வருது ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா ஒரு டிஜிட் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சிடலாம் அப்போ ஒன் ஸோ இங்கே பை இருக்குது ஸோ ஒன் பை ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் ஒன் டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஆனால் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு டிஜிட் இருக்கிறதுனால நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட்டை இங்கே வச்சிடலாம் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் வரும் ஸோ எஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை டூ பை ப்ளஸ் இங்கே சிக்ஸ் பை வரும் 
ஏன்னா டுவெல்லையும் ஃபைவ் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி வரும் அதுக்கப்புறமா டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் இங்கே ஒரு டெசி டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு டிஜிட் இருக்கிறதுனால இங்கேயும் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு டிஜிட் இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் அப்போ சிக்ஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸ் பை ஸோ இங்கே எஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் பை டூ இன்ட்டு செவன் பைனு போட்டலாம் பை ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை இதை ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா செவன் பை வரும் இப்போ நம்ம பைக்கு வேல்யூ கொடுத்துடலாம் எஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் பை டூ இன்டூ செவன் இன்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் பை இருக்கிற இடத்துல டுவெண்ட்டி டூ பை செவன்னு போட்டலாம் செவன் செவன் கட் பண்ணிடலாம் இங்கே டூ டேபிள் லெவன் டைம்ஸ் அப்போ தேர்ட்டீன் இன்டூ லெவன் ஸோ எஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ நம்ம கொஷின் நம்பர் எயிட்டீன் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் பார்க்கலாம் Question number 19, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? So, now in the picture, the logs are stacked up. மரங்களை வந்து அடுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ மொத்தம் எவ்வளவு லாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் இருக்குது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் ரோவில் ட்வெண்ட்டி லாக்ஸ் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க கீழே இருக்கிறது பாட்டம் ரோ ஸோ இந்த பாட்டம் ரோவில் ட்வெண்ட்டி லாக்ஸை அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு முந்தின ரோவில் நைன்டீன் லாக்ஸை அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு முந்தின ரோவில் எயிட்டீன் லாக்ஸை அடுக்கி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி மொத்தமாக இருக்கிற இந்த டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸை வரிசையாக அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஹவு மெனி ரோஸ் இன் ஹவு மெனி ரோஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை ரோஸ் வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸை அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஹவு மெனி லாக்ஸ் ஆர் இன் தி டாப் ரோ ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ரோஸ் காலியார வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வரிசைக்கு மேலே இன்னொரு வரிசையாக லாக்ஸை அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அப்போ எவ்வளவு ரோஸ் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க லாஸ்ட் டாப் ரோவில் எவ்வளவு லாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஹவு மெனி லாக்ஸ் அப் ஹவு மெனி ரோஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறது எவ்வளவு ரோஸ் அதாவது என் என் எவ்வளவு அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஹவு மெனி லாக்ஸ் அப்படின்றது ஏஎன் எவ்வளவு அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு கொஷினில் டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் மொத்தமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் வந்து மொத்தமாக இருக்குது அதை வந்து லாஸ்ட் பாட்டம் ரோவில் ட்வெண்ட்டி லாக்ஸை வந்து அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அப்போ கொஷினில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் என் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எஸ் என் வந்து டூ So, how many rows are the, are the 200 logs placed and how many logs are in top row? So, how many rows are in top row? How many rows are in top row? N. N is the same as in top row. How many logs are in top row? A. N. A. N is the same as in top row. So, now we will form AP in the first form. So, in the bottom row, we have 20 logs are in top row. Now, we will start AP in top row. 20லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முந்தின ரோவில் வந்து நைன்டீன் லாக்ஸ் இப்போ நைன்டீன் அதுக்கு முந்தின ரோவில் எயிட்டீன் லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எயிட்டீன் ஸோ ஏபியை இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஏ இது ஏ இது ஏ த்ரீ அதுக்கப்புறமா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் வந்து காலியார வரைக்கும் இந்த மாதிரி ரோஸை அடுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எத்தனாவது ரோ அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது கடைசி வந்து எத்தனாவது ரோ அப்படின்றது தெரியாது எவ்வளவு லாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம என் கண்டுபிடிக்கணும் ஏஎன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ்என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி அண்ட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் அப்போ ஏ டூ ஏ டூ வந்து என்னது நைன்டீன் மைனஸ் ஏ ஒன் ஏ ஒன் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ நைன்டீன் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ரெண்டுமே சைன் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ சப்ராக்ட் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் மைனஸ் அப்போ டி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ எஸ்என் ஃபார்முலாவே எழுதிடலாம் என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ஸோ இங்கே எஸ்என்னோட வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் போட்டலாம் டூ ஹண்ட்ரட் என் பை டூ என் வந்து நமக்கு தெரியாது டூ இன்டு ஏ ஏ வந்து ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் என் என் வந்து நமக்கு தெரியாது மைனஸ் ஒன் டி டி வந்து மைனஸ் ஒன் 
So, in this two, we will transpose this This is the division form. Transpose is the multiplication. Then, 200 into 2 is equal to n. 2 into 20, 40. Plus, minus into n. Minus n. In minus into minus plus in 1. So, we will multiply 400 is equal to n. In 40. In a plus into minus minus n in a plus 1. So in a 400 is equal to n. In a 40 irukku, plus 1 irukku. so in a 41 minus n. Yelithilam. So if in the 41 order in a multiply panilam in the n order in a multiply panilam. So 400 is equal to 41 n minus n square. So, here n square So, we will form an equation in this equation. This equation is quadratic equation. So, this is square. This degree is 2. This is quadratic equation. So, this is negative. So, this is positive. We will go left hand side. Quadratic equation. So, n square. In the 41n, we will transpose minus 41n. This is negative. This is the transpose of the plus positive in the n square. So n square minus 41n is positive. So we can put positive plus 400 is equal to 0. So now we have a quadratic equation. We can use the middle term splitting factors. That is why we can use n. So now we can use the Middle term splitting bulama factors are kanabidi So inge vande 400 rukka. So 400 inge minus 41. So rende number a multiply pannano panno apni 400 varanom. Adhe number a add or subtract panno na minus 41 varanom. So idha 400 periy number a idhikrada naala namma factors prime factorization method mulama namma kanabidi kalam rende number a. So 400 rukka. 400 two table 200 two table 100 2 table 50, 2 table 25, 5 5s are 25, 5 1. So, this is the two number. So, this is 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 2, 16. So, this is the number. This is 5 into 5, 25. So, two numbers are the number. So, this is 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 the number. So, if you multiply the number of plus 400, that number add or subtract the number of 41. So, if we have minus minus, we multiply the number of 400, we positive 400. Minus minus, minus into minus plus. 16 into minus 16 into minus 25. Multiply the number of 400, we positive 400. That is minus 16 minus 25. Same sign is equal to this. This is add to the same sign. Minus 16 minus 25. Add to the same sign. Minus 41. Same sign is equal to this. Add to the minus 41. So, now we will do this. So, n square minus. So, 41 is equal to n. We will split it. How do we split it? Minus 25n. Minus 25n. Minus 16n. So, here we have minus 16n. Minus 25n plus 400 is equal to 0. So, now we can compare it. This is the common factor. So, n is the same. Now, we can compare it. Now, we can balance n. This is n square. This is n square. This is n square. This is n square. So, n is the same. So, n is the common factor. We can compare it. Then, we can compare it. We can compare it. Minus 16. This is n is the common factor. இந்த n வந்து common factor எல்லுதியாச்சு, அது நால் நம்மாப் போடுக்குடாது. So, n minus 16 நே இன்னுரு திரவு நம்மை எல்லுதில்லாம். So, இங்க, எந்த நம்பர மட்டிப்பலை பண்ணா, minus 25 வரும் அப்படியின்றத பார்க்குணும். So, நம்ம இங்க, 25 ஏ நம்மாப் போட்டலாம். So, minus 25 into n, minus 25 n, minus into minus plus, 25 into 16, 400, is equal to 0. So, இப்ப நம்ம factors எல்லுதில்லாம். n minus 16, n minus 16. So, n minus 16. இந்த n யும் minus 25 யும் சேத்து ஒரு factor எல்லிதில்லாம் அப்பா n minus 25 is equal to 0 சோ இப்பா நம்ம n வந்து கண்டுபிடிக்கினம் அப்பா n minus 16 is equal to 0 அப்பா n is equal to 
plus 16. ஏனா இந்த minus 16 transpose பண்ணும் போது plus ஆ மாரிதும். அதே மாதிரி n minus 25 is equal to 0. So n is equal to 25. இதை transpose பண்ணும் போது 25 ஆ மாரிதும். அப்பா, how many rows அப்படினு சொல்லிருக்கிறது நம்ம n ஆ எடுத்திருக்கும். அப்பா, 16 rows இருந்துச்சு அப்படினா, 16 வரிசை, வரிச வந்து இருந்துச்சு நான் எவலவு logs இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கண்டபிடிக்கினும். அப்பா, என்த தெம் பார்முலாவை use பண்ணி நம்ம இத கண்டபிடிக்கலாம். எவலவு logs இருக்கு அப்படின்றத. So, an is equal to a plus n minus 1d. When n is equal to 16. 16 ஆ இருக்கும் போது எவலவு logs இருக்கு அப்படின்றத கண்டபிடிக்கப் போரும். அப்பா, an is equal to a வந்து 20. plus n, n வந்து 16, minus 1, d வந்து minus 1. அப்பா, 20 plus 15 into minus 1. 20 plus 15 into minus 1, minus 15 வரும். சோ இங்க, a16, a16 is equal to 20 minus 15. அப்பா, a16 is equal to 5. அப்பா, 16, ரோஸ் இருந்துத்து அப்படினா 5 logs இருக்கும் அந்த top of the rowல 5 logs இருக்கும் இப்பை இதே வந்து நம்ம ரெண்டாவது கேச வந்து பார்க்கும் n is equal to 25 25 வருச வந்து இருந்துத்து அப்படினா top rowல எவலவு logs இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கட்டுபிடிக்கும் அப்பா a n is equal to a plus n minus 1 d அப்பா a 25 when n is equal to 25 அப்பா a 25 is equal to a plus a வந்து எவளவு 20 plus n, n வந்து 25 minus 1, d வந்து minus 1. அப்பா, a 25 is equal to 20 plus, இங்க 24 into minus 1. So, a 25 is equal to 20 plus, இங்க minus 24 வரும். So, a 25 is equal to 20, minus 24. So, இது positiveல் இருக்கு, இது negativeல் இருக்கு, அதனால் நம்ம difference கண்டுபிடித்து, greater number sign கண்டுபிடிக்கினம். அப்பா, a 25 is equal to minus 4. அப்பா, 25ாது வருசையில, negative logs வந்து நம்ம சொல்ல முடியுமா? negative logs இருக்கு, 4, minus 4 logs வந்து நம்ம அடிக்கி வைக்க முடியுமா? negativeல, so, அடிக்கி வைக்க முடியாது, அதனால So, இதை நம்ம எப்படி எழுதுனும் அப்படின்றதாப் பார்க்கலாம். There are 16 number, இங்க n is equal to 25 is rejected. இதை நம்ம எழுதில்லாம். ஏன் reject பண்ணிருக்கும் அப்படின்றத, reason first எழுதில்லாம். n is equal to 25 is rejected because number of logs cannot be negative. Negativeல வராது. So, answer வந்து, there are 16 number of rows. So, இதைதான் நம்ம எடுத்துக்குறோம். 16 number of rows, 5 logs are placed in the top row. So, top rowல வந்து 5 logs இருக்கும். So, next வந்து நம்ம question number 20ல பார்க்கலாம். Question number 20, in your potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato. And the other potatoes, potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. So, a potato race competition வந்து நடக்குது. The bucket வந்து starting point இருக்கு. In the starting point இருக்குற bucket உக்கும் first potato இருக்குற distance வந்து 5 meter. So, next potatoes எல்லாம் எப்படி இருக்குனா? 3 meter distance. difference வந்து இருக்கு, இந்த மாதிரி 10 potatoes வந்து இருக்குது. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato and runs back with drops it in the bucket. Runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in. And she continues, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? So, இப்பந்த competitor வந்து bucketல் இருந்து start பண்டுராங்க. இந்த first potato வே pick பண்டதுக்காக. So, இந்த potato வே pick பண்ணிட்டு மறுபடியும் bucketல் போடுனும். Next வந்து first potato வே pick பண்ணி drop பண்ணது கப்பரமா, திரிப்பி ரெண்டாவது potato வே pick பண்ணி திரிப்பி bucketுக்குல் போடுனும். So, இந்த மாதிரி ஒவ்வரு potato வேயும் pick பண்ணிட்டு மறுபடியும் drop பண்ணுனும். 
டென் பொட்டேட்டோஸ் இதே மாதிரி பிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அந்த காம்படிட்டார் வந்து ரன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றத கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோவை பிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணி ஓடியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்போ அந்த காம்படிட்டார் வந்து இந்த பொட்டேட்டோவை பிக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஃபைவ் மீட்டர் ஓடியிருப்பாங்க அப்போ திருப்பி வந்து இந்த பொட்டேட்டோவை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு ஓடியிருப்பாங்க பிக் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் மீட்டர்னா ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் மீட்டர் வந்து ஓடியிருப்பாங்க ஓகே அப்போ நம்ம ஏ ஒன் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டென் மீட்டர் இதே மாதிரி ரெண்டாவது பொட்டேட்டோவை பிக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து தான் திருப்பி மறுபடியும் ஓடணும் ரெண்டாவது பொட்டேட்டோ ரெண்டாவது பொட்டேட்டோ பிக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஓடியிருக்கணும் ஃபைவ் மீட்டர் ப்ளஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்போ எயிட் மீட்டர் பிக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் எயிட் மீட்டர் அப்போ பிக் பண்ணதை ட்ரா பண்ணதுக்கு எவ்வளோ மீட்டர் ஓடியிருக்கணும் திருப்பி ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எயிட் மீட்டர் வ ஓடியிருக்கணும் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் வந்து டோட்டலாக ஓடிருக்கணும் அப்போ ஏ டூ வந்து எவ்வளவு ஏ டூ வந்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அப்போ திருப்பி மறுபடியும் மூணாவது பொட்டேட்டோவை பிக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு மீட்டர் ஓடியிருக்கணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அதாவது லெவன் மீட்டர் லெவன் மீட்டர் வந்து ஓடியிருக்கணும் இந்த பொட்டேட்டோவை பிக் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிக் பண்ண பொட்டேட்டோவை திருப்பி மறுபடியும் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு மீட்டர் ஓடியிருக்கணும் திருப்பி இல்லை அதே லெவன் மீட்டர் தான் ஓடியிருக்கணும் அப்போ மொத்தமாக எவ்வளவு மீட்டர் ஓடியிருக்கணும் டோட்டலாக பிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறதுக்கு லெவன் ப்ளஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் அப்போ ஏ த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் லெவன் ப்ளஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி டூ ஏ டூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் இதை வந்து நம்ம ஏபியாக ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இப்போ ஏபியாக வந்து டென் கமா சிக்ஸ்டீன் கமா டுவெண்ட்டி டூ கமா அண்ட் ஸோ ஆன் இது ஏ ஒன் இது ஏ டூ இது வந்து ஏ த்ரீ இது எத்தனை பொட்டேட்டோஸ் இருக்குது மொத்தமாக ஏ டன் பொட்டேட்டோஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ரன் பண்ணியிருக்காங்க காம்படிட்டார் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க இங்கே டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் டம் அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் டென் எஸ் டென் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே நம்பர் ஆஃப் பொட்டேட்டோஸ் வந்து டென்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ இப்போ நம்ம என் இருக்கிற இடத்துல நம்ம டென் போட்டாச்சு இப்போ சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் டம் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எழுதிடலாம் எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ஸோ இப்போ என் இருக்கிற இடத்துல நம்ம டென் போட்டலாம் எஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பை டூ டூ இன்டூ ஏ ஏ வந்து டென் ப்ளஸ் என் என் வந்து டென் மைனஸ் ஒன் டி டி வந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ வந்து சிக்ஸ்டீன் ஏ ஒன் வந்து டென் அப்போ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டென் சிக்ஸ் இப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை நம்ம டூ டேபிளில் கட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபைவ் இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ எஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ இன்டூ டென் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் மைனஸ் ஒன் நைன் நைன் இன்டூ சிக்ஸ் நைன் இன்டூ சிக்ஸ் ஸோ எஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பிராக்கெட் இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணோம்னா செவன்டி ஃபோர் இப்போ எஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டூ செவன்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ செவன்ட்டி மீட்டர் ஸோ பத்து பொட்டேட்டோவையும் பிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி மீட்டர் வந்து அந்த காம்படிட்டார் ரன் பண்ணி இருந்திருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நம்ம முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்